የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አራተኛ ዓመት የመክፈቻ ስብሰባ ላይ የ2011 የመንግስት የሥራዓት ኩራት አቅጣጫን አስመልክተው ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመም የሕግ የበላይነትን ማስፈንና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ልዩ ትኩረት ይደረጋል ብለዋል ኬቲቪ ጋር ቆይት ያደረጉ የተለያየ የዘርፉ ባለሙያዎች ከመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች መካከል ዋነኛ ጉዳይ የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ መሆኑ ተገቢነት አለው ነው ያሉት። በሀገሪቱ የተስፋ ጭላንጭል በታየበት ባሆነ ወቅት በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢዎች በዜጎች ላይ የሚደርሱ ሞትና መፈናቀሎች አሳሳቢ መሆናቸውን ገልጿል። ስለዚህም የፕሬዝዳንቱ ንግግር የሕግ የበላይነትና ተጠያቂነት ላይ ማተኮሩም ይህንን መነሻ ያደረገ ነው ይላሉ። የሕግ የበላይነት በሀገሪቱ አስፈላጊ ነገር ነው። ለምን ነው የሕግ የበላይነት አስፈላጊ ነው? አንደኛ እነዚህን ያጣናቸውን በለውጥ እንክስካሴ ሄደት üst ያጣናቸውን መልሰን እንድናገኝ ያረጋናል ሁለተኛ አገሪቱ እንደ አገር እንድትከተል እድል ይሰጣል በአደባባይ ህግ ኔጣሱ ግለሰቦች በነጻነት እንዲቀሳቀሱ መደረግ የለበትም የሚሉት ባለሙያዎችም መንግስት የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል ማንንም ሰው ግለሰብ ተጠያቂ መሆንበት ያጠፋ ሰው ሰው ይገደለ ንብረት ያወደመ ከህግ ውጭ የግሌላው ለውጥ ይደፈረ የጣሰ ተጠያቂ ማድረግ ማለት ነው ለዚህ ነው ማድረክ ስርዓት የሊጋል ፍሬምወርክ ማለት ነው ስራ ላይ ማለት ከህزب የተረከበው ሐላፊነት ባጓው መወጣት አለበት ከታሪክም ተወቃሽ መሆን የለበትም ስለዚህ ትልቁን ድርሻ ያንበሳውን ድርሻ የሚይዘው መንግስት ነው ፖሊስ አለው ስርቤት አለው ብዙ ተቋማቶች አሉት መንግስት መንግስት በቀንነት ህزب ለማገልገል ከሰራ እነዚህ የመንግስት እና የህزب ተቋማት የሕግ የበላይነትን የዲሞክራሲ ፍርአትን ለማስፈን በጣም ትልቅ ድርሻ አላቸው። የሕግ የበላይነት እንዲሰፈን ከመስራት ጎን በጎን የዲሞክራሲ ተቋማት ሊጠናከሩ እንደሚገባም ባለሙያዎቹ ገልጿል። የሕግ የበላይነት በአገሪቱ ላይ እንዲሰፈን የዲሞክራሲ ተቋማት በፍርአት ገለልተኛ ሆኖ ለተቋቋሙበት አላማ የሚያገለግሉ የዲሞክራሲ ተቋማት እና የፍትህ ተቋማት ምሮር አለባቸው። እነዛ ተቋማት ደግሞ ዛሬ ያለውን የፖለቲካ ስርዓት የሚያገለግሉ ሳይሆኑ ዘመን ተሻጋሪዎች መሆን አለባቸው። 